Ragazzi, Baldanzi a Gelato San Siro. A Gelato San Siro, 1-0 per l'Empoli dopo una partita che gli arda dell'Empoli. Ha giocato a testa alta, non ha mai avuto paura dell'Inter. Onana ha sbagliato, ha sbagliato sul tiro del, del giovane eh, attaccante trequartista dell'Empoli. È classe 2003, secondo me avrà un grande futuro. Però non possiamo dire nulla ad Onana perché poco prima aveva fatto... Due miracoli, due miracoli. E, e lo stadio di San Siro, sto guardando anche ancora la partita ragazzi perché ancora non è finita, manca poco, è rimasto impietrito, gelato, congelato. È vero che adesso stanno ricominciando a, so a, sostenere, la partita per, a sostenere la squadra per poter pareggiare magari eh, con, con un colpo di, di, quei, di quei due campioni che sono lì davanti, che sono Dzeko e Lukaku, però... L'errore è stato di Skriniar che al primo tempo si è fatto espellere con due falli ingenui che poteva evitare, almeno uno ne poteva evitare per non essere espulso. E ora si trova in, queste, in questa situazione l'Inter, ha giocato tutto il secondo tempo in 10. L'Empoli viene ancora avanti, ecco un'altra munizione per Dzeko. Eh, per l'Inter si fa dura eh, perché eh, se aveva qualche speranza per, di poter... E raggiungere, raggiungere di avvicinarsi al Napoli dopo questa sera non lo so eh, perché anche se, se pareggiasse diciamo che il gap rimane sempre alto e quindi ragazzi questo Napoli eh, sta andando proprio per conto proprio proprio ne, nella sua strada tranquilla senza, senza nessuno davanti quindi domenica contro la Roma potrà stare molto tranquillo e potre, potrebbe anche perdere con la Roma, no? Giustamente, se c'è qualche napoletano che sta guardando questo video, ragazzi, mi piace anche scherzare a me. Comunque devo dire eh, che per i tifosi interisti c'è poco da ridere, ovviamente eh, mi metto nei loro panni perché per perdere ancora non è finita la partita, però stare sotto quasi al novantesimo contro l'Empoli portando rispetto all'Empoli, però l'Inter ha un altro blasone, ragazzi. L'Inter è una squadra costruita per vincere. Se non vince, se non, per, non per vincere, però non per perdere con l'Empoli in casa. Alla fine neanche pareggiare, però a questo punto se pareggiasse sarebbe quasi una vittoria. Ecco, vediamo quei pochi tifosi empolesi che stanno, che stanno a San Siro, che, che saluto se do, dovessero vedere, eh, si dice dovessero, dovessero sì e vedere questo video anzi vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale ragazzi al canale di Enrico Caffarelli ed ecco qua che il, il 5 minuti di recupero ragazzi 5 minuti di recupero staremo ancora in video per 5 minuti per vederci questa partita fino alla fine ragazzi perché adesso l'Inter andrà all'arrembaggio andrà all'arrembaggio perché almeno un pareggio lo deve lo deve provare a fare eh, una vittoria una, una sconfitta in casa contro l'Empoli sarebbe devastante eh, sarebbe devastante anche dal punto di vista psicologico eh, adesso Nana sta andando anche al, al centrocampo per, per mettere la palla in mezzo che ci sono quei due quei due lungagnoni di Dzeko e Lukaku però l'Empoli riparte in contropiede poi l'Empoli a me è sempre piaciuto come, piaciuta come squadra non, le, le, per tutte le volte che l'ho visto, non molte volte, eh, però abbiamo... Ah, mezza rovesciata. Eh, chi è questo? Perché poi l'Inter ha tutte queste scritte cinesi, mannaggia la miseria. Ma scrivetele, scrivetele in italiano, ma che so se scritte cinesi? Lo so che lo, fate, che lo fanno per i soldi, però non si possono vedere. Non si possono vedere queste scritte dietro le maglie cinesi, ragazzi. Cinesi, ma come fate? Non, non, se uno non riconosce il calciatore neanche riesce a leggere chi c'è scritto dietro però eh, purtroppo il calcio è diventato anche questo si, 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 viene comprato da, da, da questi sponsor eh, che siano cinesi, che siano dell'Arabia Saudita che siano del Qatar dove ci sono i soldi insomma vengono ad intingere qui eh, nel campionato italiano certo è pure vero che all'Inter fanno comodo i soldi perché eh, non è che stia a livello economico messa molto bene come non, lo è, com, come, non lo, come non lo è messa la Roma lo dico anche da tifoso romanista come non lo è messa la Juventus 
e, e qualche altra squadra insomma hanno, hanno delle, dei bilanci negativi molto onerosi eh? e quindi le sponsorizzazioni fanno comodo io mi metto nei panni dei manager interisti però da tifoso dico non si può, non si può guardare raga poi dico proprio come, come si dice a Bolzano no? <ride> e ragazzi sta finendo questa partita non, non riesce l'Inter non riesce ci sta provando così sconclusionatamente però non sta, non sta avendo i suoi frutti ragazzi non sta avendo i suoi frutti anche i tifosi vedo che si sono un po', un po calmati i tifosi dell'Inter perché prima invece stavano facendo una bolgia una bolgia perché mandavano avanti cioè incoraggiavano i propri beniamini ecco che l'Empoli vola in contropiede vediamo come va a finire questo contropiede 3 contro 3 chi è Satriano questo? ah ecco eppure l'ultima toccata ha fatto un bel recupero un bel recupero bastoni se non erro e riparte l'Inter mancano due minuti ragazzi mi, mi, mi vedrete ancora per due minuti poi chiudiamo questo video se ancora lo starai guardando eh? non lo so se lo stai ancora guardando però Fini, finiamo la partita e ci salutiamo ecco il tiro ha preso, ha preso il posteriore de, del difensore dell'Empoli e poi si è accasciato non so chi è ma mi sa che si è fatto male eh? no ecco si sta rialzando ecco gol cross di Cosens vediamo come va a finire niente la prende di testa ancora, ancora attacca ti, ma, oh e tira le stelle tira le stelle Gieco ragazzi tira le stelle Gieco ragazzi eh, quando, quando incappi in queste serate proprio eh, ti riesce tutto, tutto malamente dato che eh, l'Inter viene fuori dal, dalla vittoria della Supercoppa di una bellissima partita stupenda ha, ha demolito il Milan ha giocato soltanto l'Inter e invece oggi vedete come strano il calcio ci, ci, ha, ci ha offerto questa prestazione negativa ragazzi dobbiamo dirlo negativa l'Inter eh, ha provato a fare qualche cosina però un Empoli molto deciso gli ha risposto sempre eh, per le rime eh, l'Empoli oggi è stata veramente squadra eh, messa bene in campo da Zanetti eh, a questo Satriano che mi piace molto eh, ba Bandinelli proprio ba Bandinelli è un bel giocatore Baldanzi come ho detto prima ha, ha parecchie individualità che faranno molto gola alle squadre più blasonate ovviamente e che dire ragazzi ecco, sta, sta quasi per finire e non ci posso quasi credere perché chi l'avrebbe pronosticata una, un risultato del genere nessuno però ancora, ancora deve finire qualche, qualche speranzetta ancora ce l'ha l'Inter anche se l'Empoli sta ancora attaccando eh, sta andando avanti ecco fallo fallo su, sul finita finita ragazzi è finita l'Empoli Sbanca San Siro clamoroso clamoroso ragazzi tre punti a San Siro e chi se lo aspettava gelo a San Siro gelo in tutti i sensi come freddo e come sensazione lascia un like se ti è piaciuto se ti è piaciuto se poi sei un interista non lo lascerai sicuramente il like iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima ciao